పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పోలీసులను పెట్టి మట్టి అమ్మిస్తున్నాడని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మర్రి రాజశేఖర్ ఆరోపించారు మండల కేంద్రమైన గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేట ఎడ్లపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిర్వహించిన ధర్నాలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు అధికార పార్టీ నాయకులు ఎడ్లపాడు మండలం ఉప్పరపాలెం గ్రామంలోని చెరువుకి నీటిని సరఫరా చేయకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకున్నారని విమర్శించారు ఉప్పరపాలెం చెరువు దగ్గర జరుగుతున్న అక్రమాలపై వెలుగొత్తి చాటుతామని దీన్ని రాష్ట్ర సమస్యగా భావించి ఆందోళన చేపడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు అమ్మడానికి వెళ్ళేదు అని చెప్పి ఉపరిపాలన ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామస్తులు వస్తే వాళ్ళ మీద ప్రజలకు ఆటంకం కలిగించాడని చెప్పి ఏఈ చేత తప్పుడు కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించారు ఇది ఇంతకంటే దారుణమైనటువంటి విషయం మరొకటి లేదు మీకు టెండర్ వేశారు రైతులు కోరుకున్నారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మట్టి ఏ రైతైనా ఒక్క ట్రాక్టర్ మట్టి తీసుకెళ్లారా అక్కడే పక్కనే ఉంది చెంగిస్ గారి పేట బోయపాలెం మధ్యలో ఆ నసరా పేట అయినా ఒక వెంచర్ వేశాడు మూడు వందల ఎకరాలు నాలుగు వందల ఎకరాలు లారీలు ఈ అధికారులు ముందుగానే తోలికి వెళ్లి అక్కడ మట్టి అమ్ముకుంటా ఉంటే ఈ మట్టి అమ్ముకోవడానికి చెరువులోకి నీళ్లు వస్తే ఆ మట్టి అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదు నీళ్లు రాకుండా అడ్డం పడతా ఉంటే ఇక నాగార్జున సాగర్ కెనాల్ అధికారులు ఉన్నారు చెరువు కింద సాగుంది నూట ముప్పై ఎకరాల సాగుంది ఆ నూట ముప్పై ఎకరాల్లో వాళ్ళు బాగా నేర్చుకున్నారు చెరువుకు నీళ్లు వస్తాయి ఆ పంట పండించుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా నాట్లు వేసుకుంటే చెరువుకు నీళ్లు రాకుండా అడ్డం వేస్తా ఉంటే నాగార్జున సాగర్ కెనాల్ అధికారులు ఏ మాత్రం కూడా పట్టకుండా ఎవరైతే మట్టి అమ్ముకుంటా ఉన్నారో వాళ్ళకు వత్తాసు వలుగుతా ఉన్నారు వైఎస్సార్సీపీ చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త విడుదల రజని మాట్లాడుతూ ఐదు వందల ఎకరాల దళిత గిరిజన భూముల్ని చెరువులుగా మార్చారని ఆమె ఆరోపించారు నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువ నుండి చిలకలూరిపేట చివరి ఆయకట్టు భూములకు నీరందించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు అన్ని సంక్షేమ పథకాల్లో అవినీతి రాజ్యమేలుతుందని దోపిడీపై ఉన్నంత శ్రద్ద ప్రజా సంక్షేమంపై ఎందుకు లేదని ఆమె ప్రశ్నించారు ఉప్పరపాలెం గ్రామ చెరువులో మట్టిని అక్రమంగా తవ్వుకొని కోట్లు గడించేందుకు నీటిని సరఫరా చేయడం లేదు రజనీ ఆరోపించారు భగవంతుడు ఇచ్చే నీటిని కూడా టీడీపీ నాయకులు నిలిపివేస్తున్నారని మట్టి బిజినెస్ కోసం రైతుల జీవితాన్ని పనంగా పెడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ధర్నా అనంతరం ఎడ్లపాడు మండల తహసీల్దార్ రామాంజనేయులు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు ఏఈ అధికారికి వినతి పత్రం అందజేసి ఈ సమస్యని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని లేని పక్షంలో ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని చెప్పారు పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాతో నాడుకొని పోలీసులు కానీ ఇరిగేషన్ కానీ వస్తే సార్ వాళ్ళు నీళ్ళు ఎట్లా వస్తున్నా ఎట్లా జరుగుతున్నా చూడ్డా రావాలి కానీ మమ్మల్ని కొట్టడానికి మా మీద కేసులు మాత్రం రావు అది మేము చెప్పాలి పొలంలో నీళ్ళు వచ్చేటట్టు కొద్దిగా మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం మాకు మీ మీద ఎటువంటి లేదు వర్షం నీళ్లు కూడా సార్ వర్షం నీళ్లు కూడా స్టాగ్నేట్ చేసి మాకు రానియకుండా చేసే పరిస్థితులు దయచేసి దీంట్లో శ్రద్ద వహించమని కోరుకుంటాం అంతే నిన్న నేను ఎర్ర చెరువు దగ్గర రావడం జరిగింది అది మనకి చాలా పెద్ద చెరువు ఉపరిపాలెంలో అక్కడికి వచ్చి మొదటిసారి ఈ పరిశీలించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది అక్కడ గమనించగా ఏంటంటే దాదాపు ఆ చెరువు కింద మనకి చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఒక దాదాపు ఒక రెండు వందలు ఎకరాలు పడే మాగానంతా కూడా ఉందని వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి నూట ఎకరాలు ఉన్న చెరువు నుంచి రావాల్సిన నీళ్లు ఆ మాగానికి అందక వారి ఎందుకంటే నీళ్లు లేక అది కూడా దాని పరిస్థితి కూడా చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఆఖరికి ఎంత పెట్టుబడి వేసుకున్నా కూడా ఈ రోజు మా పరిస్థితి అంతా కూడా ఎండిన గడ్డిలాగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది దాన్ని చూసి అలాగే మరి అక్కడ పరిస్థితే కాదు దాదాపు మన నియోజకవర్గం మొత్తం మీద చూసుకుంటే మరి మంత్రి గారి పరిపాలనలో ఒక రెండు వందల అంటే ఒక దాదాపు ఒక ఐదు వందల ఎకరాల పొలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దళితులు అందరివి కూడా తీసుకొని చెరువులు చేస్తున్నామని చెప్పి మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా చెరువులు చేస్తున్నాము చెరువుల వల్ల మంచి సాగు వస్తుంది పొలాలు అందరు పొలాలు బాగా పండించుకోవచ్చు అని చెప్పి నమ్మించేసి అవన్నీ కూడా స్థలాలు తీసుకొని వాళ్ళు ఈరోజు చెరువులు చేశారు 
ఆ చెరువులో పేరుకి చెరువులు ఉంటది కాబట్టి అంత చెరువు అంటే మనందరికి తెలుసు నీళ్లు ఉంటాయి కానీ చెరువుల్లో నీళ్లు ఏమి ఉండదు అది ఎండిపోయినట్టుగా వదిలేసి ఉంటది ఎందుకంటే ఎండిపోయి వదిలేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవాలి చూసి చెరువు అయ్యా ఎండిపోయిందని మనం ఈ కబుర్లో చెప్పుకుంటాము మనకేవో ఎండిపోయినట్టు ఉంటది కానీ వాళ్ళకు మాత్రం పసిడి పంటలుగా కనిపిస్తా ఉంది మరి మన ఎండిన బతుకులు ఎండిపోయిన చెరువులు వాళ్ళకు పసిడి పంటలు వాళ్ళ జోబులు నిండే కాలం వచ్చిందని చెప్పి మనం అంతా కూడా ఇక్కడ కూర్చొని బాధపడతా ఉన్నాం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు రకాల కష్టాలు ఉన్నాయి ఒకటి మన ప్రభుత్వం నుంచి మనకి నాగార్జున సాగర్ కుడికాలు ఆయకట్టు నుంచి రావాల్సిన ఏవైతే నీళ్లు ఉన్నాయో అవి వదలట్లేదు సక్రమంగా వదలట్లేదు దానికి తోడుగా మళ్ళీ వారబంది కూడా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే వారబంది డిక్లేర్ చేశారో మన నరసరావుపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలందరూ కూడా మొన్న దాదాపు ఒక ఇరవై రోజులు అయింది అనుకుంటాను మేమంతా వెళ్లి కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఏందండి పరిస్థితి ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ మనం దగ్గర ఉండి ఒక క్యాపిటల్ సిటీలో మనం దగ్గరగా ఉండి మన పరిస్థితులు మాకు ఇక్కడ ఉన్నది అంతంత మాగానే చెరుటూరుపేట లో మనం మాగానే తక్కువే వేరే మనకు ఇంకో సైడ్ అయితే అక్కడ చాలా వరి పంటలు అన్ని కూడా చాలా ఉన్నాయి మనకు ఉన్న తక్కువ మాగాల్లో కూడా మాకు నీళ్లు రావట్లేదు సార్ మరి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంది దాదాపు మనం మిర్చి మీద పత్తి మీదే బతుకుతా ఉన్నాము ఎంత కొంత వేసుకుంటే కూడా దీని కూడా ఇంత నష్టం అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని తెలియజేస్తే కలెక్టర్ గారు అన్నారు అది వారబంది ఇచ్చారు కదా ఈమని చెప్పాం కదా అదన్నారు మళ్ళా కొన్ని రోజులు వదులుతాం కొద్ది రోజులు వదులమని అలాంటి మాటలు చెప్పారు ఆ తర్వాత ఇంకో మాట ఏంటంటే ఆ ఇక్కడ కొంచెం ఆపి కొంచెం రాయలసీమ సైడ్ అటు ఇటు పంపిస్తుంది ఎక్కడండి పక్కన ఉన్న మాకే అసలు ఏం కదా లేదు మీరు రాయలసీమ ఇంకో దగ్గర పంపించి ఫస్ట్ చూడండి మీ కుడి పక్కన ఎడం పక్కన ఉన్న మమ్మల్ని చూపు చూసి పంపించండి అందరికి కావాలి కాబట్టి అంటే కలెక్టర్ గారు అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఒక పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రభుత్వం నుంచి మనకు రావట్లేదు వాళ్ళు వదులుతున్నారు వదలట్లేదు అధికారులు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారో దాని గురించి మనం మాట్లాడదు రెండో పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వం మళ్ళీ మన చిలుకలూరు పేటలో ఆ ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ 